家呢？没有，不是妹妹，我都跟你解释过，你，别碰我！哎呦，妹妹，妹妹，你听我说，我我不是帮他们，我是压根儿就不知道啊，对吧？罗小从什么时候进？我哪知道去？我知道的时候，吴桐已经进公司了，而且被重用了。你你说我就那么点权利，我管得了那么多事儿吗？是吧？再后后来，我想。人家过人家，咱们过咱的，咱多那么多事儿干嘛是吧？最关键的，罗小聪跟谁结婚，他结没结婚跟我没关系，我不关心。他他他又能嫁嫁嫁，他嫁美国白宫去，你你看我动心不动心？不动心，我现在所有的心思都在你罗小聪身上。哎，不是，别别别别，哎哎哎，我最大。可恶，真真真，这回真可恶！我对天发誓，老婆，我所有的心思我都在你顾美美身上。任总发誓，你交代事，你听我说，你压根儿就不能跟罗罗小聪压根儿就不能跟你比。你你听我说完，不生气啊！你们俩，你们俩要比的话，你是自贬身价。真的，罗小聪是什么东西？我跟他是有过去，那算什么？你算我那时候我多大？我单纯，我傻，我没审美眼光，我我根本就不知道女孩什么样，她就趁这时候她欺骗我，欺骗我感情。回头她给我甩了吧。我告诉我，到现在我知道我张华，我跟着谁，跟着什么样的女人我才能幸福？你顾美美。真的心里话，我跟你说，我承认，我跟他有过那么一段，那是历史，历史都不算。每每这样，我发誓，我告诉你，罗小聪他在我心里欠是的。屁，蔫屁，放出来都不想的蔫屁，真的没。你信我，你别生气了，好不好？哥，我怎么，我怎么还是气呀、啊？我真的你把我跟孩子骗了。哎呀！怎么回事？出什么事儿了？怎么了？不是，怎么了？怎么怎么怎么？这怎么回事啊？你欺负他了？我没有。行行行，去坐下说去。来来来，我真没真。我跟你说，你给我说说明白了啊！你你这么说明，我我我，是是，爸爸您坐，我我肯定说，我肯定。隐婚，就就是什么婚？我今天没过吧？一点都没过。是吧？那问题是明天我们怎么办？你说。你考我？明天很简单，我该辞职辞职，你该上班上班。你辞职我上班啊？对啊。为什么是你辞职我上班啊？公司有规定啊，这种情况一旦发生，必须要开除一个。我不想留下来。结婚是两个人的事，隐婚还是两个人的事，不可能两个人的事让你一个人去扛。不不不不不不不，怎么可能最后结果是我留下来呢？当然是你留下来了。为什么是我？我，我是，我不喜欢做这个的。我，我原来是做。汽车修理的，现在天天让我做秘书，我本身就做不来。你多不容易才找到这份工作，而且你刚刚开始，有想法想要实现，而且你很多的创意，我觉得比那帮狗屎创意的好多了。这个地球离开谁都能照样转，没有任何人是无法替代的。我的专业才不对口的，我学的是画画。
，我没有学功利设计。可是你不是说你你开始对这个感兴趣，你希望把很多想法都实现吗？我是为了挣钱。你别骗我了，就是这样啊。我不相信，哪个相信不相信？肯定就在骗我。哎，我怎么告我干嘛要骗你？你想啊，当初这个公司要我了，今后还会有别的公司一定要要我。你不相信我的本事啊？我走哪儿不还都是一样？就这么定了啊！隐婚就是夫妻两个人同时都在咱们公司工作，不，那不是他们私事吗？跟公司有什么关系啊？可是咱们公司有规定啊。要是夫妻二人同时在咱们公司工作的话，就必须得开除。这什么事儿的事儿？我我怎么不知道啊？啊,啊！关键的隐婚的那个女的是他的前女友。过去的，现在一点关系都没有，真的一点都没关系。妹妹，这这这，我得说你了啊！你当年跟张华在一块儿的时候，你不知道他交过女朋友吗？你干嘛对他过去这么在乎啊？爸，那个女的现在在他眼皮子底下工作，我要是不在乎，将来就变成未来了。人人，你结婚了，就是啊，他不结了婚了吗？结了婚也还能离吗？啊、离了他不能再结呀、啊。不是，爸，这样我我给你捋捋他们的关系啊。每每咱咱说好了，咱不带生气的啊。您您听爸，关系乱不乱啊？我以前的女朋友叫那个罗小聪，罗小聪，罗小聪，嗯，他现在什么？林峰助理，在咱们公司工作，对吧？知道。罗小聪的男朋友就是她老公吴桐，在设计部。吴桐现在又跟那个江代宇好像认识。您说，您说关系乱不乱？怎么能复杂？那我我怎么办？我没法弄过去。爸，你把他们都开了。哎呦，这真是……爸，我不管，你把他们开了。爸，我看没没。你你先别激动，这万一再伤着孩子，这下就是你小心点，别那么着。你这人怎么说话呢？啊，你自己生不出来孩子，你就诅咒我，我我伤着孩子是吧？不是，我不是那个意思，梅梅，不是。你天天在爸爸面前装好人，你你你什么意思吧？你就是个坏女人，你都害死我了是吧？梅梅，你误会了，我就是想关心关心你。你看，你怀孕了是吧？顾家有后了，我比我自己有了孩子还高兴呢。你现在这样，我说什么都不对，做什么也不对。那你让我怎么办嘛？爸爸，你看，他演的多像啊！别人不知道的人，还以为他比我亲妈对我还好呢。可是我知道他是个坏人，我没有。哎呀妈！妈，没没没，恩大杨贵你好啊！爸，你误会他了。我没误会他，爸爸，你听我说。他到我们家来就是为了骗我们家钱的。哎呀，别闹了，别胡说了，好不好？真的，你怎么就不相信我呢，爸爸？行了，美美，你别闹了，你胡说八道什么呀？爸爸，我没胡说。怎么不胡说啊？说半天就你在这儿折腾。老公，听爸爸的，爸爸说的对，你在这儿真真有点闹。爸。别闹了，才不讲话呢！我没闹。不是你，咱不是你你们几个，你们几个合着我来骗我？你们欺负我没有妈妈？我不活了！哎哎哎哎哎哎！不要看男人了，男人了，不要不要！今天 Peter 让我们两个一起滚，他没说是让我们滚出办公室。还是滚出公司，他没说清楚。切！你分析的，干嘛？我打个电话问问他，他到底什么意思？罗小聪，做人是要有骨气的。这点事还要打电话问他呢？我跟你分析就好了。你听好了，你想，我分析了很久，他这个人，他是一个小心眼的人。正常，按照公司的规定，当然是出了事情之后应该开除一个人的。可是他就未必了，要不然他为什么要说了那么多的滚滚滚滚滚滚，一起滚？这就不是一起滚出办公室了，这是一起滚出我的公司。那我们前面就白争了。对呀、啊，那就啥都别说了。
，晚上你写一份辞职，再替我写一份，也行。我们俩都算解脱了，明天再也不用去公司，太好了。为什么不去公司？哎，去干嘛？我们当然要去。不是你说再也不但要去，而且我们要风风光光的去。我们要手拉着手一起走进办公室，手拉着手一起走进人事部，手拉着手一起跟所有的人讲再见。这就是做人的态度。美美现在闹得越来越过分了。嗨，你就别惹他呗。你没看他今天这情绪不太对头。我没想惹他呀，就是不知道他怎么才能高兴啊。他还小，但是任性，不走脑子。那你是说，我说什么话都得走脑子呗？没有，我是说，他说话太直接了，你别往心里去。嗯，徐佳。小峰，你过来一下。我想知道，你打算怎么处理罗小聪隐婚的问题？随便吧。这不是随便的事儿。这个罗小聪，平时看起来挺简单的，怎么这么复杂呢？隐藏的这么深。把大家都蒙在鼓里了。我的意见是，必须按照公司的规定去做，让罗小聪离开公司。吴桐嘛，是个很有才华的青年，让他留在公司里。这什么烂规定啊？怎么是烂规定的？公司之所以这样规定是有道理的。你爸爸活着的时候。公司就有这么一对夫妇，一个管财务，一个管市场资源，结果他们带着资源跑了，把你爸爸气得心脏病都犯了。妈，我觉得是因人而异。罗小聪和吴桐不是这样的人。他们是不是这样的人，先放在一边，因为公司有过前车之鉴，我们不得不放。
说呀，乌托，你是文化人，你跟这种人渣在一起，你真受欺负啊！妈，咱走，咱不走什么呀？走走,走，你都受人欺负了，你还让我走？你你傻呀你啊！有什么必须得说，我得跟他们讲理啊！走吧走吧，来念个经。那你这不落井下石吗？我发白天说真话粉，我说真话粉。闭嘴！我跟你撑腰，你这还想干嘛？干嘛让他欺负你？我就你别打扰，别打扰，赶快都去工作去，快走快走！解决了啊，解决了，解决了！你少废话，你别你别打扰，解决了没有？啊，你甭跟我这儿装，怎么回事啊？什么怎么回事？你管得着吗你？妈，我想这儿的事儿还没有我管不着的。原来是这么回事儿，张华和小聪还有过这么一段。那小聪跟张华受了很多的委屈，他就是一白眼狼。冷静冷静。哼，从年龄上讲，我还应该叫您一声大姐呢。咱们都是做母亲的，我特别能够理解你现在的心情。可是，你这样在公司里大吵大闹的，对公司的影响不好，对小聪的影响。也不好。我听出来了，您说的虽然很客气，但我不这么看。哎，比方说，您让小偷给偷了啊，还不让您喊，那我能说你的东西没看好吗？这不讲理吗？这个。坐下。你放心，我们会妥善的把这件事情处理好的。这可是您说的。姐，你有水笔吗？自己拿。哎，你说现在真是啊，这九人啊，什么事儿都往公司来带。有你这么落井下石了吗？我，我怎么了？哎，你像人家什么意思啊？喜欢人家呀？哎呀，你别说，你说你说这干嘛呀？不是。我我怎么了？还说说点说点真话大半天的，闭嘴！我揍你啊！行，我不说了，不说了，行吗？啊，你这笔我也不用了，行了吗？要笔吗？我这还有，你要不要？用不着，你自己留着吧，谢谢啊。哦，好啊。好啊说的我是口干舌燥啊，结果还是没落好。我看是好事儿啊。好什么事儿啊？好心办坏事儿。怎么能说坏事儿啊？起码张华不敢再欺负小聪和吴桐了。你真觉得我没办错啊？没有。那吴桐会不会恨我呀？他要是恨你，那他就是混蛋一个。哼。那也不一定。你没看他今天在公司？这吴桐直接就要辞职，我是好说歹说啊，这是不辞了。可能他是觉得我在那儿那么一闹吧，没面子了。不会吧？这
不过这要调个个儿想一想、嗯，也是有一定道理。以后再碰见这事儿，我可不管。以后遇见这事儿，你还得管？肯定不管。你能有那记性？我要连这点记性都没有，那我就不是宋美玉。你想吃什么？我去买。你晚上想吃什么？我去给你买。打电话问你吗？我不是故意跟我妈说的。没事，你妈是万能的，去问去。什么事都愿意跟她说，你跟她说。我不是什么事都愿意跟她说。我昨天晚上心情不好，我妈正好给我打电话，我就。我我我也憋得难受，那我就，我就跟他说了。行，那你憋得难受，你跟他说了。你现在心情好了吗？咱做事能不能长点脑子？你妈什么样你不知道吗？好，你憋得难受，你没控制住，他去了，闹了，五马长枪的多好啊！昨天没说今天要去。本废话，你妈以前倒跟你说过吗？公司上上下下本来现在就已经一片哗然了，说：“哎呦，两个人顶风作案，两口子在这儿隐婚这么长时间，你倒要看看林峰怎么处理啊！”没等处理呢，好，老太太来了。我真的不知道。你现在知道了，对你不知道。人家也不知道，说太有意思了，啊，罗小聪和吴桐两口子，哦，张华和罗小聪以前是，那个，那张华和吴桐这俩人，挺淡定的哈、啊，真能处得来，你让人家怎么想我呀、啊？我跟你说，罗小聪，我没关系，我我我活活成什么样没所谓，我事业是不是成功我也不在乎了，你得给我留点脸吧。麻烦你一件事儿，一会儿让你妈打个电话，拜托老太太以后也没有以后了，拜托她别再瞎搅和我们的事儿了，好吗？我怎么跟她讲啊？她现在比我们还生气呢。我怎么跟他说？我现在说不出口。我妈她也是为我们好啊。你说她为谁啊？大冷天的她跑过去，我求她去了。我妈就这个脾气、啊。她这个脾气，你既然知道，你还给她打电话？我不跟你说吗？是她问我的。他问你你就说呀，但是我也不知道谁问你什么的都都都说呀。我不知道他今天会这样。那他是我妈，我又不能，那要我怎样？你去哪儿？抓着人家小辫子不放了，毕竟是你丈母娘。还有小聪，小聪在整件事情上有错吗？你凭什么对人家小聪大喊大叫呀？啊？你想没想，你自己有做的不妥的地方？我哪里不妥？那我不知道呀。你不知道，你为什么说我？我让你想一想呀。
你不要拿你对待学生那一套来对待我，你自己都不知道我哪儿错了，然后你就在这启发我，你瞎启发什么呀？是，我知道老太太过去是为我们两口子出头去了。您出完头了，你不讲究方式方法呀？你出完头了，你痛快了，然后我脸没了。你们大学教课，你们也知道，大学学的是什么？学习的不是具体知识，学习的是方法论。方法论是什么？方式方法，学习的方法。他不讲方法论。那我怎么办？他是老人，你能和他一般见识吗？我还说呢，我说你这回怎么就这么这么点小忙都不愿意帮啊？这合着也是哈、啊，这小聪，他前男朋友，在你们那儿管广告部，那确实这事儿也是。哎，那那也是。你说这干嘛呀你？我就是。哎，可这回可看出来了啊！小聪他妈可是真心实意的护着你呢啊，要不然人家不会到你公司去大吵大闹的，对不对？啊，一个开兽医店的，那素质也就是……这就跟兽医店有关系吗？你不管怎么说，小聪他妈和小聪是真心诚意为你好，这是最重要的。你差不多就行了啊。回去给小聪道个歉，是不是？他呀，主要是面子下不来，要维护他男子汉的尊严。你现在已经成家了，你的尊严重要呀，还是你的家庭重要？男子汉的尊严是体现在事情出来以后，怎么样来解决事情。你什么时候回来的？呃、嗯，两个多小时。那你怎么不喊我？我本来想你一回来我就抱过去，我抱抱你，你就不生气了。我也抱，那我要走了。我不让你走，我就一直抱着你。我非得走了。我就一直抱着你。我就是非得走。我就抱着你的腿，我像个抹布一样的抱着你的腿。那我把鞋脱了。我抱着你的腿跟你鞋有什么关系？我以后不吵架，好不好？我害怕吵架，怕是你吵架一走，以后不会。嗯，你是不是沉不住？我就饿了一点点汤，就那一点点。求求上天，让你醒。
到公司来，干嘛？哦 ，Peter，Peter， 啊， Peter, Peter, 哦、不是，叔叔、嗯嗯、，Peter 让我们到公司。没来。我不知道，你赶快起来。我，我不起，我要辞职了去。看、啊，我、嗯。叔叔，别睡了，赶紧起来吧。嗯。来不及了，嗯，没事了。干嘛？上班啊。谁上班？今天还是要去的。为什么？昨天白说了。我辞职了。辞职为什么还要去？好，那你今天先休息一天。皮皮的路上太堵了。我通知你一下，公司正式决定废除夫妻不能在一家公司工作的制度。你让我同来上班吧。再说一遍，不清楚。我通知你一下，公司正式决定废除夫妻不能在一家公司工作的制度。你让我同来上班吧。真的，谢谢你啊，皮特。你不要谢我。我希望你不要瞒我。对不起啊，我给吴彤打电话，我跟他商量一下。团队了，就是王爷出事，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯我用不用帮过你啊？就这点东西用得着吗？哦，干活了。好嘞。哎，你把他们开了没？他们？嗯。开什么开呀、啊？现在跟我一点关系都没有。我跟你说，现在就是那孙霞雅挡在中间呢。哎，我就纳了闷，你知道，他们到底什么关系？这几个人？什么什么关系？反正什么关系跟我没关系，我不趟那浑水。还不是都怪你，都怪你，都怪你。哎哎哎，吃饭吃饭，嗯。哎爸，那个老孙是不是现在也不把你放眼里啊？他怎么敢不把我放眼里啊？啊，有点儿。他做的那些事儿，不就是不把你放眼里吗？我跟你说，这孙小雅要跟我对着干，绝对没他好果子吃。包括那两个人，我早晚把他们给开了。你看，爸一说话，我就立马来胃口了。我就啊，那、哎、你能不能不插嘴？爸，你现在就把他们开了。哎，现在跟这孙小雅对着干，还不是时候。嗯，你过一段，好吗？等我把这事情都都都处理踏实了。那什么时候是时候啊？哎，别着急。很快，我尽我尽快，好不好？啊，一定让你，呃，高高兴兴的，开开心心的把孩子生下来。谢谢爸，来来来来，你看乐子，爸怎么着？喝点，拿去。阿姨，来来来，拿拿酒。你
早上要点什么？喝咖啡吗？那要不要准备早饭？皮特，你是不是还在为为产品滞销的事情抑郁啊？你出去！我跟你说两句啊，我觉得如果如果抑郁能够解决问题的话，那你就继续抑郁；但如果抑郁不能解决问题，我觉得你要去面对它，而不是整天唉声叹气。情绪其实常常无意义的。你说完了，我自己走爸，你还好意思回来呢？是林总改了规定，求我回来的。别臭美了！哎，我问你，这回是你求林总，还是你家刘晓聪求林总啊？说什么呢？你家刘晓聪不就回那一套吗？求这个求那个的。你再说一遍。呢？知道什么呀？你进这家公司是你家罗小聪求的我。他不认识你，怎么可能？你在说什么呢？要不是你们家罗小聪可怜兮兮那样子，我能念在同学情分上帮你吗？你跟同学？哎，要不我就替罗小聪屈得慌呢。你说他怎么看上你了呢？要什么没什么，还死要面子。知道了，睡觉。嗯。